auf der Straße, im Zug, in der Arbeit, am WC. Es gibt kaum einen Ort, an dem man sie nicht findet. In jedem Kontinent haben sich die Handys einen eigenen Lebensraum geschaffen. Wie viele Arten es gibt, kann niemand mit Bestimmtheit sagen. Wissenschaftler warnen jedoch, dass die Artenvielfalt drastisch zurückgeht. Nokia, Samsung, Siemens, Sony Ericsson. Es trifft sie alle. Hier sehen wir ein altes Samsung-Weibchen. In einer friedlichen, angenehmen Umgebung geht es seiner Lieblingsbeschäftigung nach, dem Schlafen. Mit etwas Glück kann man heutzutage noch vereinzelt Handys dieser Gattung finden. Die Handys der ersten Generation waren robust und kräftig gebaut. Da ihre Intelligenz damals nicht sehr ausgereift war, mussten sie widerstandsfähig sein, um überleben zu können. Dank ihres trägen Lebensstils verbrauchen Handys der ersten Generation nur sehr wenig Energie. Mit einer einzigen Strommahlzeit können sie bis zu acht Tage lang versorgt sein. Handys der ersten Generation sind Einzelgänger. Zur Brunftzeit suchen sie sich jedoch für kurze Zeit einen Partner. Hier versucht ein männliches Handy mit seinem Paarungstanz Weibchen anzulocken. Da es nur noch wenige Handys seiner Generation gibt, ist es für ihn nicht leicht eine Partnerin zu finden. Stolz präsentiert er seine schönsten Gesänge, um das andere Geschlecht zu beeindrucken. Doch für heute scheinen seine Bemühungen vergebens zu sein. Vielleicht hat er morgen mehr Glück. Eine ruhige, friedliche Landschaft in Mitteleuropa. Doch der Schein trügt. Hinter den idyllischen Kulissen der Polsterberge geht es turbulent zu. Ein junges Klapphandymännchen hat sich in fremdes Revier vorgewagt. Um seine Macht zu demonstrieren, hat es seine Kampfhaltung eingenommen. Der Gegner soll mit den mächtigen Tasten abgeschreckt werden. Der Rivale sendet warnende Drohungen aus. Er war zuerst hier und hat nicht vor, seinen Platz zu teilen. Doch das Klapphandymännchen ist heute nicht auf Streit aus und zieht weiter. In den unendlichen Weiten der trockenen Sofalandschaft gibt es genug gemütliche Plätzchen für alle. Inmitten unserer modernen Welt bietet sich uns ein vertrauter Anblick. Jeder kennt sie und hat womöglich schon einmal eines berührt oder gar gefüttert. Das Smartphone. Es haben sich zwei Gruppen von Smartphones entwickelt. Android und iPhones. Oft kommt es zu Auseinandersetzungen dieser zwei Arten. Jeder will sein eigenes Revier verteidigen. Dieses Samsung-Männchen hat einen Kampf verloren und sich nun zurückgezogen. Seine Partnerin, deutlich kleiner als das Männchen, steht ihm trotz seiner Niederlage bei. Es hat kein Interesse an iPhones. Währenddessen macht es sich der Gegner triumphierend auf dem weichen, gemütlichen Boden bequem, den er sich erkämpft hat. Ein auffälliges Merkmal der iPhones ist die Körpermusterung. Am Rücken tragen sowohl Weibchen als auch Männchen ein Mal, das an einen Apfel erinnert. Smartphones zählen zu den Handys der dritten Generation und sind sozusagen die Könige der Mobiltelefone. Im Laufe der Jahre ist die Intelligenz der Handys um das Dreifache vorangeschritten. Forscher sind beeindruckt von der Anpassungsfähigkeit dieser Wesen. 
Erstmals hat eine Spezies einen derart großen Sprung in so kurzer Zeit geschafft. Doch es blieb ihnen keine Wahl, wenn sie in der heutigen Zeit überleben wollen. Viele Handyrassen der ersten und zweiten Generation sind ausgestorben und die wenigen übrig gebliebenen sind die letzten ihrer Art.